어서옵션은 사람의 재능 상품, 제품을 파는 홈쇼핑입니다. 아, 세상에. 어때요, 명장? 맛있네, 맛있네. 세상에서 가장 맛있는 한 끼, 커밍솔! 아, 요거는 이제 남녀노소를 구분하고 고기는 뭐다 좋아하시니까 뽑을 걸 사, 싸와야 되니까. 네. 뭐, 좀, 좀 싸왔습니다. 예. 네. 뭐, 소스를 보면은, 예, 네, 여기 고기를 좀. 김준현 시키신 분! 김준현 시키신 분! 아이고, 아이고, 안녕하세요. 아이고. 안녕. 안녕하세요. 누가, 누가 시켜? 네. 아, 이름이 뭐예요? 김초혜. 초혜? 네. 아. 안녕하세요. 저는 3학년 학생 김초혜입니다. 지금 이 방송은 많이 봤지만 이렇게 끌리는 건 처음이에요. 캠핑을 아는 동생과 가는데 고기도 구워주시고 즐겁게 같이 밥도 먹었으면 좋겠어요. 그리고 제가 맘만 있다면 김세정 언니보다 훨씬 잘 먹을 수 있습니다. 큰 용기를 내서 쓴 사연이니까 꼭 뽑아주시길 부탁드립니다. 플리. 아, 플리. 아이고. 박수로 오늘 캠핑. 예. 아, 아니, 개콘에서 삼촌 나오는 거본적 있어요? 네. 삼촌 텔레비전에서 뭐 했는지 기억나요? 네. 뭐나요? 음. 아, <웃음> 아직 초등학교 3학년. 그래. 이제 사이다 같은 거 같이. 요구르트, 이렇게. 우유, 이렇게 하는 거지. 아. 근데 어떻게 친구들이랑 왔어요? 친구들이랑 왔어요? 어디 가 왔어요? 아, 삼총사에. 네. 음. 어, 이게 세상에. 어, 이게 세상에. 아, 고맙다. 아이고, 세상에 고마워. 아, 아유, 진짜 독특하네. 땀도 닦아주고. 바로선보다 저잘 구운 것 같아. 또 매력도 좋다. 요름에서 우리가 바라는 거거든. 방송에서보다 더잘 굽는 것 같다. 아유, 기분이 좋다, 야. 삼겹살. 소금 조금 뿌렸으니까. 네. 음 맛있죠? 초희가 세정 언니보다 맛있게 한입 쌈 싸서 먹을 수 있어요? 아, 맛있게 하나 싸서. 고기 두개 넣었어요. 사실 사망할 때 고기 두개 넣는 거 쉬운 스킬 아닌데. 아, 들어갑니다. 초희 들어. 아, 들어가네요. 아. 김현 아저씨는 맨날 구워주는 게 아니잖아요. 그래서 더 특별했고 평소에 먹는 거랑 맛이 달라서 준현 아저씨가 해주는 게더 맛있었던 것 같아요. 근데 좀 부끄럽긴 해요. 이렇게 막잘 먹고 뭘 고기 굽고 이게 뭔 재능인가 하는데 제가 그냥 갖고 있으면 재능이 아니더라고요. 만나서 그걸로 인해서 우리 초애랑 친구들 굉장히 즐거워하고 어머님들도 즐거워하시고 그래서 같이 만남으로써 이게 재능으로 발현되는 게 아닌가 그 생각을 좀 하거든요. 이렇게 나누는 게 그리고 그 재능으로 인해서 누군가를 유익하게 해주는 게 굉장히 중요한 일이구나 하는 거를 오늘 새삼 느꼈어요. 나는 그냥 이거 컬러를 좋아해요. 원래 빨간색이 좋아해요. 저는 좋아해. 얼굴 전체적으로 보톡스를 많이 해. 아, 또 커졌어요? 아, 커진 거 기분 탈 아니야? 뭔가 되게 빵빵해졌어. 아, 커졌어요? 아, 머리 스타일. 머리 잘라서. 머리를 잘라서. 아, 나 뿌염, 뿌염해가지고 요나 아. 뭐 좋아하잖아요. 볼 때마다 뭔가 이렇게 더럽지? 아, 제가 어. 이제 회식을 했잖아요. 근데 정말 그때 너무나 다들 놀란 거 뭔지 알아요? 둘이 전화번호를 모르고 있었어요. 
<웃음> 그렇게 녹화를 오래 했는데 MC들이 전화번호를 서로 모르고 있었습니다. 야, 사람들이 많이 놀라더라고요. 예. 난 정말 이 형, 이 프로그램을 맨날 이렇게 투덜투덜 대도 이 형이 정말 이 프로그램을 사랑하구나 하게 느낀 게 거짓말. 아니, 우리만 그런 게 아니고 다 불렀잖아, 형. 장훈이 형, 여기 뭐 역대 우리 게스트분들 서장훈 씨, 맞아. 뭐 형, 경민이. 홍경민 형, 네. 장훈이 형다 불렀잖아. 다 그리고 저는... 계산은 네. 장훈이 형이. 아, 이게 좀 늦게 맞아가지고. 세정이 아, 우리가 부르면 너무 좋지. 놀라라 감사한데. 밤 늦어가지고 또 형이 배려하더라고. 제일 중요한 건 세정이 연락처 안 물어. 몰라. <웃음> 연락처 이메일 알려주세요. 어? 저 이메일 알려주세요. 아, 그래? 네. 아, 전화기가 없잖아. 네. 주량이 네. 어떻게 돼? 주량이 진짜 궁금하다. <웃음> 이건 근데 그치? 회사에서 비밀로 알아보셨거든요. 아, 요즘 비밀이 어딨어. 야, 우리 뭐. 관리하고 그러는 건. 시청자분들한테도 비밀이라고 말씀을 드리면 그럼. 얘기 안 해. <웃음> 딱 비밀로 알아들으셔. 시청자분들 절대 얘기 안 해. 절대 얘기 하시면 된다. 기자분들한테도 그냥 비밀이라고 말씀을 드리면 정말 비밀로 했어요. 진짜. 주량이 어떻게 되니? 그러니까 보통 그러니까 기분 좋아지는 건 금방 좋아지는데 아, 이제 아, 그 상태로 두 병까지는 가능합니다. 네. 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 비밀이에요. 네. 자, 시청자 여러분, 비밀입니다. 네. 기자 누나, 네. 내가 네. 네. 두 병이라고 얘기하는 거는. 네병 가는 거 아니야? 다섯 병을 마시 에이, 아니, 그래. 다섯 병 먹는 애들 두 병이라 해. 그래. 원래 그렇게 얘기를 해. 세병 정도로 합시다, 요 와, 대단하다. 그러니까 맨날 뾰로롱뾰롱 하지, 맨날 뾰로롱 하지. 진짜, 제가 어른인데. 야, 언제 한번 진짜 어. 한번 짜보자. 그래, 그래 한번 가자. 어, 아, 우리 사정이 또 술만 먹으면 가야죠. 이 형이 분위기는 다 주도하고 계산은 네가 하게 될 거야. <웃음> 그래도 나는 당연히 이 형이 할줄 알았는데 다문이 형이 계산을 하더라고. 나 깜짝 놀랐어. 아니, 근데 정말 없었어, 없었어. 액션을 보였어. 아니, 내가 내려고 내가 했는데 하겠다. 장훈이가 어. 거기는 장훈이가 잘 가는 그렇지, 데니까 장훈이 자기가 하겠다고. 나도 어. 같이 먹으면 아마 <웃음> 네가 계산하게 될 거야. 꼭 먹자. 네. 아, 이제 근데 되게 재밌어, 그냥 먹으면. 그럼. 네, 불러야 될 시간이 왔습니다. 그래, 오늘 도 세제가 옷을 이렇게 입은 이유가 있을 거야. 어, 어, 나와주세요. 나와주세요. 오늘의 메인 상품 우리 이영표 선수 아니야? 그러니까 이영표 선수요. 여기 이제 보조 MC로 오늘. 자, 그런 자매품이 있지 않습니까? 예. 아니 그렇게 하는 사람도 있거든. 그렇죠. 사실 영표가 그리고 사실 우리 영표는 혼자 어디 나가면은. 많이 외로움을 많이 타요. 아, 우리 영표라고 할 정도의 친분이 있는. 저는 이제 영표의 매니저 아니면 거의 집사 수준이에요. 아, 예를 들어서 뭐 엘리베이터 앞에 선다. 아, 그럼 버튼은 당연히 제가. 아, 그렇지. 아, 그렇지. 몇 층인지도 여쭤봐야 돼. 아니 근데 돼요. 이영표 아, 선수는 예. 예의 바르기로 완전 소름이 자자하던데. 아, 보통 그런... 이제 엘리베이터를 타면 사람이 이제 같이 타는 사람이 있으면 좀 기다려주는 그렇죠. 다음에 그 다음에 누르잖아요. 네. 이건 두루 쓰자마자 이렇게 눌러. 요 <웃음> 성격이 보인다. 성격이 상당히 좋고. 그러니까 매너가 좋은 게 아니고, 지 네. 성질을 못 이겨가지고, 네. 지가 그냥 동생이 시킨 적도 없는데. 동생이 말하면 네. 불편해요, 네. 저거. 아, 네. 저런 소리 좀 부담스러워. 네. 네. 사람이 뭔가 이렇게 뭐 해주고 그러면, 네. 그거를 좀 이렇게 다른 사람 편해야 되잖아요. 그렇지, 그렇지. 그 사람을 불편하게 만들고, 어. 뭔가 좀 같이 있으면 좀 불편해요, 뭔가. 네. 네. 맞아요, 머리카락 묻었다. 아, 이런 거, 이런 게 불편해요. 아, 이런 게 불편한 거야. 아, 집사라니까 이런 거 해드려야 돼. 물, 휴지 이런 거, 안내 이런 거다 해드려야 된다니까요. 친한 혹시 축구 선수나 뭐 이렇게 우리가 알만한 좀 이렇게 친분을 가진 애분한 일도 아니에요. 아 그래요? 아니, 그러니까 그렇죠. 그래, 물어보면 되다. 여기에 물어보지. 아니 뭐 얘기 안 해요? 본인한테 들어야 되는데 아니 오조씨 그거 시키면 안 돼요? 뭐야? 볼 때까지 야, 너무 자유로 워 눈이 맞으시면 얘기해요 형이랑 눈이 맞으시면 돼요 네. 알겠습니다 조바심이나 예, 예, 예. 알겠습니다 네, 가만히 네. 있을게요 네? 예? 네. 아니 아니요 예. 박지성 선수는 네, 뭐 지성이는 자주 그렇죠 그렇죠 뭐, 연락하죠 뭐 문자 그렇죠. 좋다 에이 그걸로 안돼 아래엔 로번이라고 아세요 알죠 로번 알죠 이자 빼라 로번을 
영표 형이라고 불러요. 한국말을 아, 해요. 형. 네. 아, 그, 어, 를 제대로 잡았는데. 그, 아니, 그게 아니라 그 형은 네. 제가 이제 처음에 이제 네덜란드에 갔을 때 그 서, 저는 이제 한국에 있었기 때문에 그 선후배 관계가 상당히 운동을 하면 그래, 중요하죠. 그 강하잖아요. 그렇죠. 근데 거기 갔더니 선후배가 없는 거예요. 그래서 아. 노벤 같은 경우에 뭐 열, 그때 당시에 열일곱, 열여덟인데 뭐 리, 일리 이렇게 부르는 거예요. 그래서 아. 내가 이 노벤한테 원래 내 이름이 영표 형이다. 아. 형을 그냥 가르쳐 준 거예요. 그래서 그 친구는 나를 이 형이라는 이름, 느낌을 모르고 내 원래 이름이 영표 형인 줄 알았어요. 아, 영표 형. 형. 약간 그래서 후배, 약간 후배 터치하는 스타일인데요. 그래서 이제 제가 아니, 전혀 <웃음> 전혀 그렇지 않는데 어, 후배들이 저를 좀 불편하는 것 같아요. <웃음> 근데 그게 아 그게 무슨 때 운만이 그런 건 아닌 것 같아. 아 그렇지. 어. 좀 불편한 형들이 어. 있어 항상. 어. 안정환 선수하고는 어떻게 돼요? 누가 정환이 형, 정환이 아, 형이죠. 네, 안정환 선수. 안정환 선수하고는 영표가 안정환 선수를 좀 어려워해요. 어? 왜요? 네. 약간 무서워. 왜죠? 왜죠? 영표 무서워하잖아요. 왜? 아, 당연히 당연히. 브라질 월드컵까지 만났어요. 그래서 같이 네. 밥을 먹는데 네. 약간 좀 어려워하더라고요. 아, 그런 거 아니야? 그렇게 그때 뭐 MBC 네. KBS니까. 선배 형 그때 제가 이제 대표팀에 처음 막 들어갔을 때는 그때 뭐, 뭐 명보 형도 있었고 선흥 형도 있었고 그렇게 네. 선배가 좀 야, 많은 형들이 아, 있었잖아요. 아, 그때는 아, 조금 그때까지만 해도 좀 이렇게 어려운 분위기 뭐좀 그런 게 있었던 그렇죠. 것 같아요. 그런데 이제 그 이후에 네. 2002년 월드컵 그 세대들이 유럽에 이제 막 많이 나가면서 네. 가서 이제 유럽 문화를 이제 접하면서 대표팀 안이 되게 이렇게 좀 네. 부드러워졌어요. 아 예. 원래 그 전에는 이제 뭐 명보 형이 제가 이제 수비와 라인이 음. 항상 같이 있었으니까 네. 명보 형을 부를 때 명보 형 이렇게 불렀어요. 아, 그래요? 안에서, 경기장 안에서 정말로. 그랬는데 이제 히딩 감독님이 오고 나서 네. 그렇게 부르지 말라고. 아, 그냥 형이, 뭐 형이... 이름만 간단하게 딱 부르든가 아, 야라고 부르라고. 아, 그래요? 아, 빨리 싸우고 그래서... 부르라고? 그래서. 예, 그래서 이제 왜냐면 뭐 형까지 붙일 시간이 없으니까 최대한 줄여서 짧게 부르라고. 아, 그래서 그다음부터는 뭐. 명보 내가 이렇게. 생각할 때 솔직히 뭐 명보 형이라면 별로... 경기할 때 네. 명보 이렇게 뭐한번 뭐 불러도 되거든요. 한세번 불렀죠. 야, 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 야. 아, 야도 그냥. 야, 이거 괜찮네. 이게 그러니까 토크할 때도 전쟁 터니까 네. 서진, 아, 네. 서진. 어? 아, 그래? 서진. 아니야. 아이디어 낼수 있잖아요. 아이디어 낼수 있잖아. 아이디어 낼수 있잖아. 근데 재밌으시네. 아, 재밌어요. 보니까. 음, 그러니까. 그동안 조우종 씨 때문에 말을 못 했어. 그러니까. 이게 이유가 있었네. 이거 틀렸어. 아니, 원래 신선수 분들이 진중하신 분들도 사실 이분들끼리 모였을 때 되게 재밌더라고요. 안정환 씨는 약간 짧게 짧게 치고 들어가는 스타일이고. 안 물어봤잖아. <웃음> 안 물어봤잖아. 안정환 씨를 하자마자. 안정환 씨를 저기 나와. 그걸 여기 나왔어. 이번에 좋았어. 안정환 씨 나와. 이번에 이번에 좋았어. 이번에 좋았어. 이번에 좋았어. 아, 여기 나왔었는데 뭐 안정환 씨. 안정환 씨의 정리를 한번 들어봅시다. 이번에 좋았어요. 아, 딱히 없는데요. 아, 정리를 했어요. 아, 안정환 씨 짧게 잘 치고 들어가서 웃기는 스타일이고. 우리 이영표 씨는. 얘기가 좀 길긴 해요. 네. 근데 듣다 보면 네. 재밌어. 아, 그래서 오래 들어도 재밌는 아. 스타일. 그러니까 이 강의 같은 것도 되게 잘하고 아. 뭔가 설명도 잘해주는. 아 근데 오, 거기서 네. 왜 우리라는 걸 자꾸 붙이는데 우리 이영표 씨라는데 네? 왜 자꾸 우리라는 걸 얘기해? 어차피 이제 프리로 나갈 거잖아요. 아니 무슨 소리 하시는 거예요? 자꾸 우리예요. 바로 브라질 한국이잖아. 예. 예. 김성 형이 월드컵 예. 그 올림픽 이후에 후리 선언한다고 얘기해. 아. 오, 야, 뭐야? 야, 이거 왜? 아니, 근데 네, 보통 네, 김성주란 이런 분들은 네, 네, 네. 본인이 잘 이렇게 안정화 씨를 이끌어가지고 이렇게 했잖아요. 네, 네, 네. 맞아, 맞아. 근데 제 이용표 선수한테 묻어가지고. 아니, 내가 그만두면 어떻게 하려고 그래. 묻어가다니. 그러면 어떻게, 왜냐면 저 웬만한 곳들은 지금 이제 뭐 투포 중계를 하시는 분들이 다 메인이 있단 말이에요. 그럼 어디서 아프리카 TV를 가서 해야 되나? 아, 나가면. 요즘 SNS로도 본인이 개인만 하고 있어요. 개인만 하고 있어요. 종편. 어? 종편 놀이 종편. 예? 종편 가려고. KBS에서 아직까지 아, 이거 하는 게 아니라. 왜냐면 이번에 예? 그, 그 올림, 그 월드컵 최종 예선을 지금 이제 JTBC가 그래. 상당히 더 아, 그 가까이 있거든요. 아, 그래요? 어. 조우종 씨는 만약에 안정환 씨나 뭐 아니면 송종우 씨랑 했으면 어땠을 것 같아요? 아. 아니, 근데 조우종 씨는 그런 걸 고를 수 있는 힘이 없잖아. 생각할 수 있잖아요. 꿈을 꿀수 있잖아요. 제가 그래서. 원래 이런 이서진 씨 같은 스타일을 굉장히 좋아해요. 아, 왜요? 이 독설 가잖아요. 예, 예. 그게 좋아. 영은 되게 싫어요. 예? <웃음> 되게 싫어요. 근데 <웃음> 싫어하는 거. 아, 싫어하는 거예요. 
아니, 웃기려고 하는 거아니야 방송에서 이렇게 싫은 걸 티를 내시면 안 되죠. 내 마음이. 너무 하시네, 진짜. 그만둘려면 어떻게든 잘하고 와야 된다. 그럼 이제. 본론으로 이제. 알겠습니다. 자, 그럼 오늘 저 이제 우리가 재능 기부잖아요. 뭘 팔아야 될지를 한번 물어봐야 되는데, 오늘은 뭡니까? 이 패키지가 어떻게. 중계를 파는 겁니까? 아니면 축구를. 이형표 예지력? 어. 오늘 팔고 싶은 건 없어요. 아니요. 지금 몇 번을 얘기해줬는데. 오늘 팔은 이게. 오늘 뭐 팔고 싶은 건 없지만 나누고 싶은 거. 아 나누고 싶은 거. 왜냐면 우리가 뭔가를 팔건 없는데 뭔가 내가 여기서 뭔가를 얘기한다면 좀 나눌 수는 있겠다라는 생각이 들었어요. 그런데 그것은 제가 이제 예전에 운동을 하면서 느꼈던 그때 당시에 정말 힘들고 어려웠을 때 누군가가 이미 먼저 한번 지나가 본 사람이 음, 그 길을 네, 네, 네. 해줬던 그런 어떤 이야기가 그렇지. 정답은 아니어도 맞아요. 같은 길을 갔었구나 라는 것이 나에게는 상당히 그 위로가 되고 도움이 맞아요. 됐거든요. 맞아요. 그래서 맞아요. 지금 아마 이쯤에서 누군가가 어, 나와 같이 어떤 길을 가고 있는데 어렵고 힘들고 좀 용기가 좀 필요한 친구들이 있다면 그 친구들에게 제가 받았던 그 위로를 조금 나눠주고 싶다는 생각이 들었어요. 오, 멋있다. 야, 완전 또 세상이 너무 힘들잖아. 예. 딱 필요한 시기적절한 제품이야. 예. 그동안 조우종 씨는 뭐할 거예요? 예? 저도 옆에서 같이 팔아야죠. 아니, 나누겠다는데 뭐 저도 할게 있어요. 저도 어렵게 아나운서 시험 봐서 들어왔습니다. 무려 60차례 낙방을 하고 아나운서가 되기까지 5년이 걸렸어요. 60차. 그러니까 이제 취준생들한테는 어떻게 보면 희망이 될수 있는 얘기죠. 정말이에요. 그리고 이제 꿈을 이뤄서 네. 결국 이제 풀이까지 가는 어떤 그런 스토리로 아, 오늘 그렇게 들어오면 굉장히 치명적이에요. 자본의 흐름이 여기 다 들어있네. 그렇지. 어? 자본이 있는 곳이면 어디든 간다. 아니, 초, 초. 자본 얘기 하지 마요. 자본이라는 곳에 할수 있으니까 돈이 있으면 간다. 자본으로 가면 그게 뭐더라. 땡땡이 있는 곳이면 어디든 간다. 조우죠. 너뭐 가자. 어떤 재능이 네네. 있는지 저희가 알아봐야 하잖아요. 그렇죠. 재능을 또 알아봐야죠. 다른 재능이 또 있는지. 그렇죠. 근데 저희가 늘 준비하던 네. 그 전문가 분들께서 직접 분석해 주신 그렇죠. 빅데이터가 있죠. 아, 빅데이터. 네. 네. SNS, 잘 맞습니다. 네. SNS, 블로그, 뉴스 등을 통해서 네. 만들어진 빅데이터인데요. 네. 네. 자, 인물 분석 나왔습니다. 인물이 아, 일단 있네요. 우리가 잘 알듯이 홍명보 선수도 있고요. 박지성, 어, 이근호. 이근호. 음. 이근호 선수 있죠? 같이 선, 네, 선수 생활을 뭐. 같은 팀을 했던 건 아니잖아요. 같은 팀은 아니었는데 음, 아마 근데 근호가 아마 이번 그 월드컵 때 네네. 제가 이제 이근호 선수를 좀 집중해야 된다 그런 음, 맞아요 그 얘기를 했는데 이근호 선수가 아, 러시아전에서 아, 골을 넣었잖아 맞아요 오. 이근호 선수가 맞아, 맞아. 가장 감사하게 생각하는 사람 얘기할 때 이영표 선수 아, 얘기를 해요 왜, 왜, 왜. 어, 본인이 힘들 때 어, 이영표 선수가 같이 옆에서 조언도 해주고 아. 따뜻하게 위로도 해주고 야, 그래서 오늘 말하는 팔고 싶다는 그거 아니에요 그거 아. 네, 네. 네. 이근호 선수가 그 2010년 그 남아공 네. 음. 그 월드컵 최종 예선 엔트리에서 아, 네. 그러니까 현지까지 갔는데 아, 현지에서 이제 세 명이 다시 어. 탈락해서 돌아갔어요. 어. 음. 그때 이제 그 소식을 어. 그 소식을 듣고 어. 그때 이제 제가 그 방에 찾아가서 어. 같이 이렇게 얘기하다가 한번 그 울어준 적이 있거든요. 아. 그 친구가 이제 돌아갈 때 음. 그때 그 기억 때문에 네. 아마 근호가 아마 그때 그렇게 인터뷰 맞아요. 우는 걸 다독여준 게 아니고 같이 울어주신 거예요. 어, 근데 저도 너무 아쉬워서 같이 아, 눈물이 나더라고요. 마음을 알거 아니에요. 어떤 거 얘기가 아니라 진짜. 같이 눈물이 나더라고요. 자, 예. 축구대표 레전드 해설이요. 뭐, 우리가 예. 너무 많이 얘기를 했죠. 예. 근데 제 주위에 이제 축구를 이제 축구선수 출신이나 이게 축구에 진짜 전문적인 분들은 아, KBS 해설만 봅니다. 음. 음. 이번, 실제로. 이번 왜냐면 해설이, 해설이 너무나도 명확하고 진짜 합리적이고 우리가 들을 때 어, 이해할 수 있도록 이제 설명을 너무 잘해줘서 아. 예, 진짜. 그러다 보니까 문어영표 나왔잖아요. 아, 점수 맞지, 다 맞추고. 맞추잖아요. 그게 말이 안 되는 거군요, 사실. 이영표 KBS 해설위원의 경기 예측력이 해외에서도 화제로 떠올랐습니다. 미국의 월스트리트 저널은 이영표가 경기 승패뿐 아니라 점수까지 정확하게 맞히는 신통력을 발휘해 한국에서 이미 문어 영표라는 애칭까지 얻었다고 보도했습니다. 거의 지금 파울 문어 빙의한 거 아니에요? 아닙니다. 아, 이거 어, 스스로 굉장히 놀라운데요. 아니, 그거는 어떤 식으로 그러면... 
사실 음. 분석을 하시죠? 사실 <웃음> 예언이 아니고. 근데 스코어를 그 결과를 맞추는 거는 네. 솔직히 뭐 말이 말이 안 돼요, 그거는. 왜냐면 아. 정말 그 경기 외적인 부분에 어떤 영향이 너무나 많기 때문에 경기를 예측한다는 건 사실 불가능하고 그냥 재미로 예상하는 하는 거고. 아, 그래요? 근데 이제 이런 거는 있는 것 같아요. 과거의 어떤 기록들을 좀 살펴보면 네. 그 과거의 기록들이 오늘 그리고 그 다음 경기에 어느 정도 영향을 미친다라는 아 것들을 우리가 이제 발견할 수 있을 것 같아요. 그러니까 예를 들어서 이런 거예요. 제가 그 아시안 컵을 준비하면서 그렇죠. 이라크랑 한국과 하는데 이라크는 뭐 정보가 없어요. 선수도 그렇죠. 정보도 없고. 근데 막 자료를 찾다가 양쪽 윙백이 보통 선수들이 이제 뭐한 3, 4 경기 하면은 인터셉트가 한 10개 정도 되는데 어. 양쪽 윙백이 인터셉트가 어. 2개, 23개예요. 어, 그럼 배가 어. 많은 거잖아요. 어, 그렇네요. 인터셉트가 많다라는 얘기는 그만큼 선수가 압박을 잘한다는 뜻이에요. 아. 앞쪽에서. 아. 예. 그러면 어떤 결과가 나오냐면 아이 친구들이 수비 라인이 상당히 압박에 강하구나. 어. 그래서 발 앞에 줬을 때 우리 선수들이 어려움을 겪겠다. 어. 그러면 압박에 강하니까 자연스럽게 뒷공간이 어. 나겠다. 이런 걸 이제 예측을 하고 어. 시작할 수 있는 거죠. 그래서. 역시 우리가 뒷공간을 노려야 된다라고 어. 얘기하면 그때 이제 한 15분 정도 이후에 기성용 선수가 뒷공간에 세 개를 놔요. 야. 그러면서 캐리가 무너져요. 이렇게. 어. 그래서 뒷공간에 놔서 그 볼을 코너킥 시키고 그걸로 세트피스에서 골을 넣거든요. 아. 그러니까 이런 것들이. 아. 아. 아니 근데 이런 거는. 아니, 아니 그 무도 멤버 중에서 뭐 요즘 제일 자주 연락하는 멤버 있어요? 무도로 가라. 어. 네. 가라. 그러니까 네. 어떨 것 같아요? 이영 선수가 예언을 잘하니까 그래. 제가 무한도전으로 갈것 같아요? 안갈것 같아요. 아니면 끝까지 안갈것 같아요. 네. 그걸 주체가요? 아니, 스피 얘기를 물어봐야지. 안갈것 같아요. 어? 어. 안갈것 같아요. 어? 어. 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 어디서 이런 걸 느끼는 거예요? 네? 어디서 이런 걸 느끼는 거예요? 아, 그냥 한 마리. 분이 말하니까 조우정은 그만 둘것 같아요, 안 그만. 그만 두죠. 정말이야. 와, 이거 기가 막히네. 어떻게 본인은 갈 거예요, 무도? 안갈것 같아요. 와, 진짜 너무 신기하다. 야, 너무 신기하네. 무정용도 안 가는 게 아니라 못 가는 거야. 못 가는 거야. 근데 원래 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 이런 게 있어요. 자기가 한번 떠난 자리는 다시 들어가면. 안, 돼, 안, 돼, 안 돼요. 아, 네, 그런 아, 게 이거는 어떻게 해야 돼요? 그러니까 여자도 한번 만났던 여자 자, 다시 만나면 절대 안 돼요. 한번 만났던 여자 절대 다시 만나면 안 돼요. 경험 중 얘기하고 있어요. 왜요? 그래도 절대 안 돼요. 그래도 어떻게 애, 지금 네. 있잖아요. 또 오고 네. 가지고 한번 만난 적 있죠? 한번 사귀었던 여자는 네. 딱 헤어지잖아. 그럼 끝내야지. 야, 네. 기가 막히다. 기가 막히다. 아니, 근데 진짜로 왜냐면 지금도 우리가 느꼈지만 약간 그래. 멘토링의 진짜 어떤 역할로서. 그러니까 지금 훅 했어요, 훅. 어, 네. 진짜. 진짜, 진짜. 어. 아니, 사실 근데 멘토링도 사실 좋지만, 음. 저희가 또 많은 분들이 사실 좀 중계 좀 보고 싶어 하거든요. 아, 두분 빼놓을 수가 없죠. 그러면 이제 여기서만 들으면 잘 네. 모르니까. 그렇죠. 직접 가서 현장에서 장소를 옮기나요? 네, 한번 들어볼까요? 아, 해설. 가보죠. 네. 옮겨보죠. 오고, 오고, 오고. 오고. 아, 도원영 씨도 같이 가나요? 알겠습니다. 갑니다, 저도. 가시다. <웃음> 긍정적이어도 경기에 지면 사람들은 그런 게 있잖아요. 그럴 수 있지. 그러니까 아무리 좋아해도. 제가, 제가 이 선수하면서 딱 느낀 게 뭐냐면 팬들이 뭐 저도 되니까 열심히만 해라. 어. 열심히만 해라. 이런 말을 하잖아요. 최선을 <웃음> 다하면 누가 뭐라고 그러냐. 그렇지. 열심히만 해라. 근데 제가 처음에 국가대표가 됐을 때는 정말 그렇게 생각했어요. 그걸 믿었구나. 아. 열심히만 아. 하면 어. 저도 되는구나. 근데 아, 미안해요. 팬들이 네, 미안해요. 얘기하는 그 열심은 네. 지라는 게 아니라 이기라는 거예요. 아, 진짜. 아, 진짜. 제가 열심히 하는 거죠. 사과할게요. 저도 욕심도 한적 있어요, 네. 많이. 아, 그냥 다 하지. 이기면 아, 역시 이용표만 이러고 지면 야. 계속 욕하고 그래요. 저 그런 사람이 또 이기면 바로 잡아 줘요. 그렇지. 이기면 또 바로. 아, 역시. 역시. 관중석에 3분의 1로 터치거든. 자기가 가끔 짜잖아. 야, 거기 들어가야 돼. 맞아. 이러면서. 어? 축구선수들이 제일 많이 하는 말이 그럴 것 같아. 야, 니가 뛰어봐. 니가 뛰어봐. 야, 니가 좀 뛰어봐. 어? 근데 그거는 선수들이 네. 받아들여야 될 부분인 것 같아요. 왜냐면 선수들이 아. 이겼을 때는 박수를 쳐주잖아요. 그렇죠. 그러니까 박수는 받아들이고 네. 비난은 안 받아달라고 하면 안 되니까. 그렇죠. 아. 표면적으로 나와 있는 전력과 실제 결과가 달라지는 경우가 제일 큰게 축구인 것 같아요. 정말. 경기를 잘하고도 칠수 있어요. 그러니까. 아, 저기 축구 전문 기자세요? 네? 아, 축구 전문 기자세요? 네? 아, 네. 아, 네. 아, 네. 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 아, 전문 로봇 아, 축구 전문 아, 기자는 네. 워낙 좋아하니까 제가. 아, 그럼 네. 질문을 네. 센터에서 던진 것 정도. 네. 네. 아, 그럼요. 제가 또. 야, 직하네요. 네. 김은국 다음에 김종국이에요. 
야, 여기 풋살장이 돼 있네. 풋살 같네. 야, 이, 이거 풋살. 아, 여기 또 언제 와 있는 거야? 너무 큰데? 어, 아, 제대로야, 제대로. 와, 여기 뭐, 진짜 경기하는 데 같은데, 여기? 야, 이 정말 내가 좋아하는 게 축구를. 야, 대단해. 나도 이 형도 아직도 네? 뭐 이제 은퇴하셨지만 이런 데 오면 막 가슴 뛰지 않아요? 심장 막 그러니까. 폭발할 것 같고. 네? 아직까지 괜찮은데. <웃음> 아, 전혀. 아니, 덤덤하구나. 아직은 뭐큰 아, 장기장이 아니, 아니니까. 잔디경이 아니어서 네. 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 보통 관중석이 한 7만 정도. 그렇죠, 그렇죠. 7만. 네, 네. 꽉 차줘야죠. 그럼요. 지금 여기 아무도 없지 않습니까? 여기는 이제 7만 돼 있어요. 여기는 이제 7만 돼 있어요. 여기. 아, 네. 여기 7만 돼 있어요. 7이. 네. 그러니까요. 파락들이 있네. 그러니까요. 네. 떨어졌어요. 야, 난공잘 다루는 사람 정말 신기해. 이거 어떻게 마음대로. 그러게요. 네. 형도 잘하잖아. 아이, 뭐, 잘하게. 네, 이거 무슨 좋아해가지고, 헛, 헛다리 뭐 이런 거. 아니, 김정국 씨 개인기 한번 보여줘요. 아, 저요? 네, 살짝. 아, 뭐, 저는 뭐, 헛다리 잘해요. 살짝 이거 트릭. 야, 헛다리. 헛다리 저는 헛다리로, 헛다리로, 저는 헛다리로 집까지 갈수 있어요. 저는 헛다리로, 저는 헛다리로 집까지 갈수 있어요. 집까지. 집까지 가요, 집까지. 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 근데 그 전에, 네. 저는 헛다리 자체를 모르거든요. 헛다리가 네. 뭐예요? 살짝 우리 이영수 선수 한번 보여주세요. 그럼요, 진짜. 진짜 헛다리, 헛다리, 헛다리를 한 번. 네, 이 헛다리가 가장 유용하려면 뭐냐면, 이렇게 라인이 이렇게 있을 때요. 아, 그래요? 이렇게 라인. 오. 라인을 등진 상태에서 네. 그렇게 되면 이제 수비가 보통 진행 방향이 이렇게 돼요, 이렇게. 그렇죠. 이 상황에서 네. 속, 일단은 속도가 이렇게 움직이잖아요. 네. 이때 제가 여기서 보통 네. 방향을 바꾸면 이렇게 하면 그렇죠. 이 역방향으로 나가는 거잖아요. 네. 근데 이걸 이제 수비도 생각하고 근육도 생각하니까 그렇죠. 이때 이렇게. 어, 그렇죠. 오, 와. 이때 이렇게. 어, 그렇죠. 오, 와. 고기름 좀 한번 포기해. 수비 일로 가면은 수비는 일로, 일로 가는 줄 알고 몸을. 오, 액션 취하고. 오, 그때 이제 딱 붙이 나는 거구나. 그렇죠. 네. 그러니까 이제 보통 속도를 진행시켜 놓고. 그 다음에. 어, 그렇죠. 오, 오. 오. 이쪽으로 갈 수도 있고 이쪽으로 갈 수도 있고 어, 그렇죠 있으니까. 양쪽으로 양쪽으로 갈수 있으니까 아니 근데 이게 선수끼리도 아, 형 그런 거는 몰라 그러면 저런 걸 생각을 하잖아 선수 아니, 왜냐면 선수도 보방을 해야 되거든 하나를 선택해야 되잖아 아, 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 근데 아, 아무리 저런 선수도 네. 세 명이서 이렇게 밀착하면 이건 못 빠져나가죠 아, 아, 다 빠져나가 근데 바보 같은 사람 세 명이 가면요 그냥 지나가면 돼요 그거 같은 애들 셋이 가면 그러면 공 우리 세명 한번 뚫어봐요 세명 이렇게 한번 지나가면 돼요 세 명이요? 이 공간에서? 예. 막아봐요, 셋이. 아니, 근데 아무리 우리가 바보여도 가까이 가면 어떨 거야, 가까이 가면. 자, 시작할게요. 플레이볼! 플레이볼! 이렇게 하면 여기 그 양분이 다잖아. 야, 훔쳐라. 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 나왔습니다. 그 사이에 헛다리에다가 만세의 선이 나왔어요. 골 너무 사랑하기 때문에 자, 게임 들어갈까요? 네. 네. 승부차기. 그래도 오케이. 승부차기 하죠. 누가 골키퍼예요? 네, 두명 들어가야 돼요. 두명 들어. 아두명 들어. 지금 골 때가 좀 작은 거 아니세요? 승부차기 하시기 괜찮나? 슈팅을 네. 이렇게 때릴 거니까. 아, 왜 겁을 주고 그래요? 그 어떻게 막아요? 아, 너무 아까운 거 아니에요? 두명 들어가? 어, 이거 다치겠는데? 네. 이거 다 아, 여기를 넣겠다고요? 아니, 여기 못 넣을 걸? 공만 있으면 안 무서운데, 이영무 선수랑 공이랑 같이 있으니까 너무 무서워. 아니, 지, 아니, 아, 아, 공을 막아야 될게 아니고, 날 막아야 될것 같아요. 야, 널 죽여. 날 막아야 될 거야. 날 죽여. 갈게요, 갈게요. 막아야 돼요. 이 양반. 그러면 진짜 무서워. 진짜 무서워. 진짜 막아야 돼. 세명 막아. 세 명. 점이야? 거의 막았어. 막은 거 진짜 없어. 아 근데 형, 우리 겁이 나서 그런가 봐. 형 진짜 진짜 무서워. 해봐봐. 아, 우리 너무 바보 같지. 해봐봐. 아, 우리 이제 이사진 김종구 한 명. 해봐봐. 아, 다쳐. 아, 이거 무섭게 이거 무서워. 너무 무서워. 이거 진짜 진짜 무서워. 자 들어오세요. 야, 너무 무서워. 가까이 있어가지고. 형, 꼴대가 작아요. 막을 수 있어요. 
어떻게 돌아가는지 어떡하라고! 아, 애는 죽으면 어떡해! 어? 아, 자기 결혼하세요! 애를 죽였어! 아, 자기 혼자 결혼했다고 지금! 우리 결혼 좀 못했는데! 아, 이건 좀 말이 됩니까, 이거? 아, 우리 결혼, 아, 결혼도 안 했는데, 지금! 아, 정말! 아, 진짜! 아, 한 사람도 아파, 아픈 거예요. 아. 아, 이제 너무 하신 거 아니에요? 못 막지, 이렇게 하면. 편집업이네. 아니, 편집업이야. 아니, 뭐 하시는 거예요? 뭐 합시다, 이거. 아, 너무해요, 진짜. 장가도 가야 되고. 이걸 일단 봤으니까 저희가 일단은 저더 체력이 빠지기 전에 우리가 함께 오늘 또 상대를 할 드림팀을 한번 모셔보죠. 그렇죠, 그렇죠. 아, 저기 상대가 있다고 하니까. 몰라요, 지금 누가 오시는지. 그럼 제가 상대팀을 한번 모셔보도록 하겠습니다. 상대팀 나와주세요. 강한 팀이 있어요. 완전 해볼만 해. 테베스 선수 웬일이세요? 아르헨티나 테베스 아니야? 누구래? 한 번도 안 하시네. 근데 마라도나가 현역 마라도나가 나오신대요. 은퇴 후에. 은퇴 후에. 은퇴 후에. 신에서 신에서. 야 진짜로. 어 아니 어떻게 뭐 축구를 좀할 줄은 아세요? 사실 저희가. 그 개콘 내에서 축구 좀침좀 좀 뱉는 친구들만 아, 나를 했어요. 했어. 예, 예. 아, 없어요. 마라도나. 예. 성나우딩님. 맞네. 아, 맞네, 맞네. 아, 아, 딩님 씨. 예, 예. 예. 저 사실 예. 오나미 씨가 축구를 좀 했었어요. 아, 그래요? 예, 예. 잠깐, 잠깐 했어요. 잠깐. 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 보여줘, 트래핑 아니, 보여줘. 트래핑, 트래핑 못 했어요. 잇몸 트래핑 보여줘, 잇몸 트래핑. 인사이드, 아웃사이드. 어, 보세요, 어, 예, 예, 보세요. 예, 보세요. 택견 아니에요? 택견 아니에요? 택견 아니에요, 지금. 에이크. 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 이 정도만 우리 해볼만 해. 우리 네. 충분해, 가능해. 네, 그럼 체력을 맛보기 위해서 일단 네. 꼬리 잡기로, 꼬리 잡기로 시작을 해볼게요. 꼬리 잡기요? 꼬리 잡기. 꼬리 잡기. 순발력이 중요하니까요. 아, 그럼 축구하는 게 무슨 꼬리, 꼬리, 꼬리 잡기예요. 갑자기? 네. 축구하는 게 아니고? 아, 네. 아니, 빨리 축구하고 보내줘. 멱살 잡기 하면 안 돼. 멱살 잡기 되게 잘하는데. 그만 끊어요, 제발. 멱살 잡기 좀 끊어줬으면 좋겠어요. 자, 그러면 이렇게 팀을 자. 짜가지고 저희 네네. 그러면 꼬리 잡기를 하도록 하겠습니다. 예. 알겠습니다. 예. 좋아, 좋아. <웃음> 저희는 또 멋있다. 게임을 하면 또 파이팅이 멋있다. 중요하잖아요. 그거를 그렇죠. 좀 준비해봤어요, 네. 저희는. 네. 한번 보여드릴게요. 남이야, 가자. 발라버려! 발라버려! 무겁죠? 만들어봐요. 보통 네? 뭐예요? 대표들이요? 파이팅할 때? 네. 파이팅할 때? 네. 어, 우리 대표들은 화이팅할 때. 아니야, 그냥? 태국 전사들. 그렇죠. 마음, 마음가짐으로 하죠. 아, 그래요? 아, 마음가짐으로? 네. 마음가짐으로 하죠. 아, 그래요? 아, 마음가짐으로? 아, 그래요? 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 진짜. 됐어, 됐어. 이게 잡아 뜯어야 되는 건가요? 아, 잡으면 끝나는 거야. 귀요미네. 어. 잡으면 끝나는 거야. 그런 거죠. 귀요미네. 어. 어, 마라도나. 어, 마라도나. 마라도나, 마라도나 은퇴, 은퇴. 멋있어, 멋있어. 너무 멋있어. 야, 이거. 왜? 야, 저기 여자를 좀 뒤에서 내고. 
아, 여긴데 제가 이렇게 잡고 있으면 몰라요. 아, 괜찮아요. 아, 알겠습니다. 아, 괜찮아요. 아, 괜찮아요. 아, 괜찮아요. 아, 괜찮아요. 아, 괜찮아요. 아, 순서를 바꾸세요, 아, 순서를. 아, 왜냐면 너무. 아, 아, 우리 완벽해, 우리 팀은. 야, 근데 형. 어. 이 형, 너무 재밌어, 요 <웃음> <웃음> 이제 애들이랑 이것만 할것 같아. 하긴 뭐 이런 걸 하려고 하더니. 뒤에서는 빨리 와줘야 이렇게 간다고. 이러는 쉽지, 근데 이제 뭐 약간 뒤에서는 빨리 내가 움직인가 봐. 야, 근데 나는 너무 힘들어. 너무 힘들어. 나 원래 꼬리가 있어. 잘 그래. 하나만. 잘 잘해, 잘 잘해. 뻘거 같은데. 그럼 한번 바꿔갖고 한 번. 아, 한번 바꿔갖고 한번 해보자. 여기 바꿀게. 그래, 앞에 그러자. 앞에 여자 하기로 하자. 그래, 여자 한 번. 땀에. 이라 머리 좀. 여기 괜찮니? 아, 여기. 안 채워줘. 안 채워줘. 내가 그 소리가 안 되는 거야. 안 쳐줘, 안 쳐줘. 손 조심해야 돼. 이거야? 아니, 옷을 잡아. 옷? 아, 알았어. 오, 오. 옷을 잡아. 그래, 알았어. 근데 뭐라고 힘다 빼겠네. 세정아, 세정아. 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 세정아, 질라탄 드라이보비치 뭐 이런 약간 왜냐면 네. 정환 형이 특히 이제 그런 공격적인 부분에서 아주 결정할 수 있는 능력을 갖고 있었어요. 아 그래요. 그런데 이제 문제는 이제 수비를 안 한다는 거죠. 그렇죠. 똑같네. 아 비슷하네요. 네. 그래도 어쨌거나 뭐 네. 골을 넣을 수 있는 성향이 있는 거죠. 김종국 네, 네. 그 형제는. 네네. 
실례가 안 된다면 저희도 한번 만들어 주시면 어떨까요? 저희 아, 우리는 안 만들어 주나요? 제가요? 예, 예. 예. 아니요, 뭐 괜찮습니다. 네. 그냥 왼쪽에 쓰시고요, 오른쪽에 쓰시고요. 감사합니다. 안녕하십니까. 여기는 등촌동에 위치한 KBS 아레나입니다. 자, 오늘 FC 개콘과 어서옵쇼 유나이티드의 경기 중계방송해 드리겠습니다. 해설의 이영표 국가대표 해설위원 나와 계십니다. 반갑습니다. 자, 오늘 경기 글쎄요. 어, FC 개콘과 어서옵쇼 유나이티드. 사실 막상 마카이 실력을 갖고 있는 팀들이거든요. 어, 양팀 모두가 다 100개 쌓인 팀인데요. 네. 어, 얼마만큼 잘할지 자신의 실력을, 실력을 오늘 경기에서는 증명해야 될 겁니다. 만약에 오늘 경기에서 못한다면 어, 나쁜 사람이에요. 네? <웃음> 나쁜 사람이에요. <웃음> 어, 어, 결과로 증명을 해야 될 텐데 자 그러면 이제 어, 양팀 선수들을 만나보도록 하겠습니다. 선수 입장! 입장! 자, 저희가 오늘 중계방송과 너무 장례 안 앞으로까지 예, 함께 진행을 합니다. 아이들 데리고 와요? 오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오
살짝 역습인데 그대로 아웃됐어요. 어, 두개 결정적인 슈팅 막았습니다. 어, 진짜 축구했던 선수 많네요. 자, 경기 시작 지 2분밖에 지나지 않았는데 지금 선수들 많이 지, 송영희 선수 많이 지쳐 있어요. 자, 오른쪽 패스. 자, 오른쪽 패스. 좋아, 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 좋아. 이상훈 휴신가요? 송영기. 송영기. 과연 양 팀에서 첫 골은 어디서 먼저 터지게 될까요? 어, 일단은 첫 골은 개콘이 일단은 첫 골은 개콘이 어, 먼저 둘 가능성이 상당히 많다고 생각합니다. 아, 그런가요? 아저 공이 공이 저 공중으로 날아가서 치 하는 건좀 위험하니까 바닥으로 깔아서. 근데 그게 저희 마음대로 안 돼요. 저희도 <웃음> 공을 위로 찰지 밑으로 찰지는 뭐 아무도 몰라요. 네. 알겠습니다. 모르고 한게 아니에요. 네. 알겠습니다. 자, 가시죠. 김종국 선수 안쪽으로. 아, 헛다리. 아, 진짜 헛다리였어요. 헛다리였어요. 헛다리. 1대1. 아, 가지. 아, 물어 갖고. 그래서 1대1. 예, 체력이 많이 저하된 상태입니다. 김종국, 아, 오른쪽 치면 아, 오른쪽에. 아, 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 자, 이제 개콘팀 공격. 너무 느려. 어, 이터셉트. 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 합니다. 사실은 동료 선수가 첫 골을 김종국 선수가 넣었을 때도 아니, 안 이렇게. 웃었거든요. 네. 본인이 넣자마자 <웃음> 바로 좋아요. 아, 예, 좋아합니다. 우리 좋아요. 우리 네. 잘하는 거 좋아. 내가 넣었다 이거죠. 예, 네. 동료가 넣었을 때는 전혀 기뻐하지 않았었고. 네. 기뻐하지 않았어요. 본인이 그러니까 마침내 이제 미소를 띠는 이선희 선수입니다. <웃음> 자, 어. 왼쪽 들어갑니다. 아. 왼쪽 김종국 돌파. 이선희. 어. 어, 좋아, 좋아, 아, 종영이 맞고 좋아. 단독 바라도나. 바라도나. 슈터! 마라도나! 마라도나! 자, 다시 한번 2대2 동점 만듭니다. 아, 마라도나 선수 좋네요. 아, 대단한데요. 아, 송영기 아, 선수 아, 두 골째예요. 괜찮습니다. 자, 예, 예, 예. 괜찮아요. 자, 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 막아야 돼요. 예, 막아야 되는데 벌써 탈진 상태예요, 지금. 자, 슛! 막았고요. 누가, 우리야? 주아, 6분 이후부터는 급격히 체력이 떨어지면서 자신들의 어떤 정신 상태를 유지하기가 상당히 힘들어하는 모습. 6분 이후부터는 급격히 체력이 떨어지면서 힘들어하는 모습. 6분 이후부터는 급격히 체력이 떨어지면서 힘들어하는 모습. 누가, 우리야? 주아, 주아. 저쪽으로 가야 될것 같은데. 예. 어, 아, 어, 정태호 어시스트네요. 아, 정태호 도움이에요. <웃음> 예. 서로 아, 도와가면서 하고 정태호 있어요. 도움. 이번에는 완전히 아, 그 상대의 아, 속을 읽었어요. 착하네요. 정태호 씨가 착해요. 내부에 십자가 있네요. 예. 정태호 선수. 정태호 선수. 싸움이 안 나요. 싸움이 안 나요. 싸움이 안 나요. 안 되나요? 안 돼요. 바꿔도 돼요. 바꿔도 됩니다. 네, 바꿔도 됩니다. 어서 없이 공격. 오케이. 자, 왼쪽에서 오른쪽 들어갑니다. 오, 다리 둘. 아, 어, 정태호 이번에 슈퍼 세이브예요. 다시 한번 슈퍼. 아, 예. 들어갑니다. 4대 2. 네. 4대2로 어서 없어 팀 전반전. 어, 잘하네, 예, 아, 아, 너무 힘들어. 끝이 납니다. 남정수, 아, 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 너무 힘들어. 아, 너무 힘들어. 아, 너무 좋았어. 세종인데 어떻게 뛰어다니는 거야? 세종인데 한번 나갈래? 필드? 네? 필드로 한 번? 나가, 나가. 세종아, 이번엔 너가 투입을 내줘. 저요? 나는 아무래도 <웃음> 틀린 것 같아. 내가 꼴, 꼴 지킬게. 야, 중계 이거 한번 해보실래요? 이거? 중계가 더. 야, 중계 어렵죠, 어렵죠. 와. 중계 어렵죠. 중계 이거 진짜, 아, 진짜 어렵네. 네. 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 
바꾸는 건데. 네? 한번 바꿔보실래요? 진짜 준게 진짜 어려워요. 우리 조우정 선수가 들어오는 거 어때요? 예? 어? 제가요? 중계보단 내가 보기 이게 나을 것 같아. 아 그럴게요. 그러면은 어? 예. 아니, 말을 많이 하긴 하는데 너무 험해가지고 저는. 그러니까, 그러니까 저는 말을 막 해가지고. 저 형은 지금 저 형이 안 좋아하는 해설위 스타일이거든 저 형이. 아 이제 후반전에는 노홍철 선수와 김선영 선수가 이제 포지션을 바꿨습니다. 아, 그래. 아, 아, 한가지 전에 전에 이쪽 거래. 오케이 오케이. 날려버려. 후! 자 그럼 후반전 시작하겠습니다. 몇명 이렇게 하더라고. 시작됐습니다. 아, 파이팅! 아, 왜 이래? 아, 왜 이래? 볼을 칠 줄을 아는 선수예요. 송영기 선수. 송영기 선수요. 예, 그런데 이제 체력이 워낙. 예. 내가 막아야 돼. 좋았어, 좋았어, 좋았어. 좋았어. 많이 넣어줬어요. 자, 점프. 반갑습니다. 오케이! 반갑습니다. 오케이! 전 뭐하는 짓인가요? 전 뭐하는 짓인가요, 정말? 저를 오버헤드 킥이라고 할수 있습니까? 뭐하는 거야? 빨리다. 야, 야. 야. 어, 인터셉트. 아, 이거는 축구를 하겠다는 게 아니라 웃기려는 거죠? 야, 야, 야. 야. 아, 쟤, 쟤왜 저래? 야, 야. 아, 쟤, 쟤왜 저래? 잘했습니다. 괜찮아, 괜찮아. 죄송합니다. 괜찮아. 전반전에 네, 어, 후반전에 이서진 선수가 빠지고 나서 갑자기 이 급하게 아, 물어. 제 공백이 그렇게 큰가요? 아. 그거 밀고 들어와. 김영민 선수는 공을 찰수록 배가 더 나오는 것 같아요. 실망이 큽니다. 아 참, 거의 운동 실력이 쓰레기다. 짜증 많이 스타지네. 총구는 네가 맞다. 자, 김종국 선수 들어갑니다. 네, 공칠 때를 못 찾겠네. 그렇죠. 괜찮아, 잘했어. 오, 그렇지, 좋아. 괜찮아, 괜찮아. 오, 그렇지, 좋아. 결정 앞에 막 걷어차, 막 걷어차. 좋아. 해정아! 오! 다 나가자. 잡고, 슛! 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 나와, 나와, 나와! 나와, 나와, 나와! 나와, 나와, 나와! 나와, 나와, 나와! 안티를 키우겠다는 얘기죠? 들어주고, 들어주고. 오케이! 자! 야! 아, 두 골! 네, 10분. 후반전 끝났습니다. 아, 왜? 끝난 거야? 끝난 거야? 아. 그래도 우리, 야, 우리 생각대로 됐지? 6대4 나왔지? 예! 6대4 나왔지? 네. 전반전에 제가 3대2 얘기했죠? 네네. 네, 후반전 6대4. 딱 전반전하고 똑같은 상황이거든요. 아, 그래요? 잘습니다 FC 개콘과 어서옵쇼 유나티드 경기는 6대 4로. 지금까지 해설의 이용표 저는 이서진이었습니다. 감사합니다. 많은 이제 재능들을 봤는데 어떤 네네. 재능이 제일 마음에 드셨어요? 사실 이제 뭐 아까 중계도 봤지만 사실 중계 같은 경우는 우리 구입하신 분 옆에 가서 개인적으로 중계를 해주는 거잖아요. 어. 프리미어리그면 프리미어 그렇죠. 프리미어 네, 옆에 앉아서 그럼요. 어. 앉아서 다 되니까. 그 게임을 중계를 해주시는 것도 괜찮을 아니, 것 같고 네. 가장 좋은 건 뭐냐면 이 조기 축구. 동네 음. 축구 이렇게 하실 때 그런 때 가셔서 해설 한번 딱 마이크로 해주시면 뭐 그분들은 너무 영광이죠. 네, 해설만 아니에요, 저분. 분명히 뛰셔가지. 세리머니도 어. 합니다. 세리머니도. 네. 네. 어. 뭐. 옆에서 볼때 이제 물어보면 거기에 대해서 얘기는 해줄 수 있을 것 같아요. 근데 제가 아. 오늘 이 축구 중계를 하면서 네네. 목적 없는 경기를 중계하는 것이 얼마나 중요한지 <웃음> 목적이 아니, 없는 경기. 제가 시간을 다 했는데. 아. 실제. 아. 자, 우리 서진이 형 생각은 어떠세요? 제가 그냥 오늘 녹화를 하면서 이렇게 쭉본 결과는 네. 그 축구 꿈나무들 있잖아요. 네네네. 어린 그런 친구들한테 뭐 꿈과 희망도 아, 주고, 조언도 좀 해주고. 뭐 멘토링과 약간 중계 어린애들 네. 이거 음. 경기하는 거 해주고. 어, 이런 아니 게. 저는 사실 네. 청년들에게 뭔가 좀 힘내고 음. 어, 나뿐만 아니라 더 많은 친구들이 똑같은 상황에 있다 아. 그리고 거기에 대해서 얘기하는 것만으로도 위로가 되니까 아, 그렇죠. 저는 꼭뭐그 얘기를 꼭좀 
나누고 싶습니다. 아 그래요. 멘토링. 아 많은 이제 아이들에게 꿈과 희망을 주는 아, 그런 강의라든지 어떤 그런 게 굉장히 좋을 것 같습니다. 슬쩍 봉우리는 높았어 처음 가보는 산을 난 오르는 법 몰랐어 넘어지고 넘어지고 넘어져 내 무릎이 다 깨져도 나는 어, 아직 반도 못 왔어 산 중턱에서 본 정상은 까마득히 내 목표는 꼭대기인데 난 뒤쳐서 쉬고 있네 다시 내 어, 신발 그늘 조여 매더 내가 오른 곳은 고개 마르였을 뿐 길은 다시 다른 봉우리로 여기 숲 <웃음> 형님, 형님, <웃음> 형님, 방송 불가입니다. 다시 한번 가시죠. 네. 방송 불가입니다. 다시 한번 가야 됩니다. 이게 살아있는, 이게 살아있는 거 아닙니까? 이게 중요한 멘토 아닙니까? 잠깐만. 네. 시키는 대로 했는데, 왜? 네. 아, 잘하고 있어요, 잘하고 있어요. 네. 네. 이어갑시다, 네. 이어갑시다. 늦었어요? 네. 이게 인생하니까요, 이게 인생. 여러분, 어떤가요? 뭐, 야, 무슨 노래야, 이게? 그룹 치면 바로 내가 네. 가요. 알겠습니다. 알겠습니다. 호흡을 고르고 많은 분들 느껴주셔야 됩니다. 내가 저도 올라갔던 작은 동물을 얘기해 줄게. 렛츠고! 내가 오른 곳은 고개 마르였을 뿐 길은 다시 다른 봉우리로 가야지 많은 분들이 예, 아까보다 나아졌어요라고. 예, 예, 아, 죄송해요. 아니, 근데 놀라운 게 저는 우리 이영표 씨가 노래 부른 거 방송을 처음 본것 같거든요. 저는 뭐 반대했습니다, 사실은. 예. 제가 뭐 초등학교 <웃음> 이후에 노래를 한 번도 불러본 적이 없기 네네. 때문에 다시 한번 사과드리겠습니다. 야, 그러면 오늘 이렇게 이런 과정이 있었음에도 불구하고 생방송에 음. 노래를 부른 이유를 여쭤볼게요. 이 노래가 유럽에서 뛸때 가장 내 인생에서 축구 인생에서 가장 아주 어, 높은 곳에 있다고 느꼈을 때 
그때 제가 이 노래를 들으면서 상당히 많은 위로를 받았거든요. 음. 그래서 제가 받았던 이 노래를 통해서 받았던 그런 어떤 위로를 어, 많은 친구들에게 좀 나눠주고 싶다는 생각을 했습니다. 자, 이영표 씨 오늘 여러분 함께 하실 거고요. 야, 이 반가운 분들 두 분이 계시네요. 일단 딘딘 씨. 안녕하세요. 래퍼 딘딘입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 이 친구는 이제 한요한이라는 아티스트입니다. 네. 아, 기한 씨와 감사합니다. <웃음> 자, 많은 분들이 이영표 선수 하면 축구 뭐 해설이나 축구 특강이나 이런 거를 예상했을 텐데 청춘 특강이에요. 왜 오늘 청춘 특강인가요? 팔 건은 없지만 아, 뭔가 나눠줄 건 있겠다라는 네. 생각이 있었어요. 제가 갖고 있는 어떤 경험들 또 제가 운동을 하면서 느꼈던 어떤 실패 이야기들 그런 것들을 좀 나눠줄 수 있겠다 싶어서 오늘 제가 여러분들에게 그러한 이야기를 좀 나눠주려고 하고 있습니다. 자 여러분들 만약에 이 재능 상품을 구입하시면 1대1로 본인에게 맞춤형 조언을 드릴 수가 있습니다. 네. 정말 기대가 됩니다. 원래 신은 재능을 정말 확실하게 한 가지는 누구한테나 주잖아요. 노래를 정말 못해가지고 <웃음> 청춘 특강은 정말 기대가 됩니다. 자 많은 분들 어제도 원하는 건 노래가 아닙니다. 청춘 특강입니다. 우리 바로 한번 시작해 볼까요? 제가 오늘 여러분들에게 하고 싶은 말은 딱두 글자예요. 그두 글자는 뭐냐면 노력이라는 키워드예요. 노력. 많은 청년들이 이 노력이라는 것에 좀 불신을 갖고 있더라고요. 어떤 생각을 하냐면 노력해도 안 된다는 불신. 결국에 될 사람만 된다는 불신. 제가 실제 노력과 나와 어떤 관계가 있었는지에 대해서 잠시 몇 가지 제가 경험했던 것들을 좀 이야기하고 싶어요. 어, 저는 중학교 때 축구가 너무 재밌었습니다. 그래서 축구를 재밌게 했어요. 그런데 축구를 하다 보니까 더 제, 즐기기 위해서는 축구를 잘해야 되고 또 잘하기 위해서는 더 많이 노력하면 되겠다라는 생각을 했어요. 그래서 중학교 3년 내내 밤에 매일 같이 나가서 드리블 훈련을 했습니다. 그렇게 제가 3년을 했을 때 드리블에 대한 엄청난 자신감이 있었어요. 그리고 제가 이제 고등학교에 와서는 공이 가운데 떨어지면 그 공을 다 제가 가져가고 싶었어요. 경기 중에. 내 공도 아니고 상대 공도 아닌 그 가운데 떨어지는 그 공을 내가 가져가야 내가 원하는 축구를 또 즐길 수 있기 때문에 어떻게 하면 그 공을 빨리 가져갈 수 있을까? 어떻게 하면 또 빨리 반응할 수 있을까? 이런 고민이 있었습니다. 그래서 제가 결정한 것이 아, 매일같이 좀 줄넘기를 해야 되겠다라는 생각을 했어요. 제 계획이 뭐였냐면 매일 저녁 2단 뛰기를 1000개씩 해야 되겠다라는 결심을 했어요. 제가 처음에 이 결심을 하고 어, 중학교 1학년 때 처음 줄넘기를 하는데 힘들어서 연속적으로 할수 없겠더라고요. 그래서 제가 어떻게 했냐면 100번씩 10번에 나눠서 1000번을 하곤 했어요. 이렇게 제가 2년 동안 줄넘기를 했어요. 매일 저녁에. 이렇게 했을 때 2년이 지난 후에 저는 2단 뛰기 줄넘기 1000개를 한 번에 할수 있게 됐어요. 제가 2단 뛰기 줄넘기를 2년 동안 하고 1000개를 했을 때 어떤 일이 일어나는지 아세요, 여러분? 축구를 하다가 경기장 가운데 떨어지는 볼은 다제 거였어요. 실제로 그렇게 돼요. 노력하면 정말 발전하네? 라는 사실을 제가 깨닫게 됐어요. 또한 가지가 뭐냐면 가운데 볼도 가져가고 드리블도 자신 있었는데 축구를 하다 보니까 체력적으로 힘들어요. 그래서 아예 어떻게 하면 은 지치지 않고 계속 뛰지? 라는 생각을 하게 됐어요. 그때 제가 생각해난 것이 아 체력 훈련을 하기 위해서는 좀 산을 뛰어야 되겠다. 그런데 제가 일정이 6시 반부터 8시까지는 아침 운동을 하고 오전에는 수업을 듣고 저녁에는 단체 오후 운동을 하고 밤에는 줄넘기를 하잖아요. 그러니까 시간이 없는 거예요. 언제 이 체력 훈련을 하지? 산을 뛰지? 그래서 제가 생각해난 것이 어, 새벽 5시에 일어나야 되겠다라는 생각을 했어요. 그래서 제가 새벽 5시에 일어나서 그 산을 뛰기 시작했어요. 저는 이제 건국대학교를 나왔거든요. 아. 건국대학교 갔는데 그때 당시에 우리 선수들이 선수 구성이 너무 좋았어요. 음. 그래서 어, 우리 팀에 여섯 명이 올림픽 국가대표였는데 저는 그때 당시에 대학교 4학년 막 3학년에서 4학년 올라갈 무렵에 저는 
어, 그 대, 건국대학교의 주장이었어요. 그런데 저는 국가대표가 아니었어요. 그리고 심지어 그 여섯 명 중에 다섯 명은 제 친구고 한 명은 제 후배였어요. 아이고. 그러니까 후배가 국가대표고 제가 아니다, 아니고 저는 그때 주장이에요. 그러다 보니까 어떤 마음이 있었냐면 후배들한테 뭔가 말할 때제 권위가 쓰지 않는 거예요. 아... 뭔가 왜냐면 그렇죠. 축구도 못 하는데 이런 그렇죠. 생각 때문에 제가 되게 좀 힘든 시간을 너나 잘하지 이렇게. 아, 너나 있어요. 잘하지 이렇게. 네, 그렇게 생각하는데 아이언 많다고. 네, 맞습니다. 그렇죠. 그날도 이제 한 겨울 밤이었던 것 같아요. 보통 이제 여름에는 많은 친구들이 개인 운동을 하는데 가을이 되고 11월이 되고 12월이 되면 날씨가 추워지니까 개인 운동을 다 하지 않아요. 항상 그때 겨울에 보면 저밖에 개인 운동하는 친구들이 없었어요. 그때도 저는 이제 운동장에 나와서 개인 운동을 하고 있는데 갑자기 제 마음속에서 이런 생각이 드는 거예요. 나는 이렇게 열심히 지난 10년 동안 열심히 노력했는데 나는 국가대표가 되지 않고 숙소에서 이 추운 날 편안하게 TV를 보는 친구들은 국가대표가 됐구나. 그럼 내가 지금까지 10년 동안 노력했던 그 노력은 도대체 뭐지? 라는 생각이 제가 들기 시작했어요. 억울한 마음이 드는 거예요. 내가 분명히 어렸을 때 어른들이 나를 보고 선생님이 나를 보고 너 열심히 노력하면 너가 원하는 꿈을 이룰 수 있어. 국가대표가 될수 있어. 라고 말했는데 나는 그래서 그 말을 믿고 열심히 했는데 아 이거 아니구나. 그때 제 마음속에서 딱 들어온 생각이 이거였어요. 축구는 내가 다른 건 모르겠는데 축구는 이거 노력한다고 되는 게 아니구나. 원래부터 정해져 있고 되는 사람들은 재능 있는 사람이 하는구나. 나같이 재능 없는 애는 아무리 노력해봐야 할수 없구나. 라는 생각이 딱 듣기 시작했어요. 그리고 그때 제 마음속에서 억울함이 딱 밀려오니까 어, 눈물이 나기 시작하는 거예요. 그런데 2주 있다가 저에게 처음으로 기회가 왔어요. 그 기회가 뭐냐면 그때 당시 올림픽 팀의 테스트 기회가 왔어요. 왼쪽 윙백 테스트 기회. 그곳에 가서 대표팀의 테스트를 받았어요. 그리고 일주일 만에 제가 그 테스트에 합격해서 정식 올림픽 대표가 됐어요. 그리고 정확하게 3개월 후에 국가대표가 됐어요. 그리고 국가대표 첫 경기에서 제가 후반전에 교체 출전했어요. 그리고 제가 은퇴하는 2011년까지 한 번도 그 자리에서 빠져본 적이 없어요. And I can't sweep you off of your feet Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you Till we're 70 여러분들에게 꼭이 말을 하고 싶어요. 노력을 하게 되면 그 노력에서 오는 엄청난 고통이 있어요. 힘들어요. 노력이 우리를 아주 고통스럽게 만들어요. 육체적으로, 정신적으로. 그런데 노력에서 오는 고통이 내가 원하는 것을 놓쳤을 때 오는 고통보다 훨씬 더 견디기 쉽다는 라 사실이에요. 여러분들이 그것을 믿었으면 좋겠습니다. 여러분, 더디자라는 것을 두려워하지 마십시오. 그냥 그 자리에 가만히 멈춰 서 있는 것을 두려워하십시오. 음. 감사합니다. 아 네. 여러분들 현장에서 말씀드리셨지만 궁금한 것도 굉장히 많을 것 같아요. 자 여기 굉장히 많은 질문들이 있는데 다이 현장에서 질문을 해주시는 <웃음> 것들이에요. 아, 예. 정말 뭐예 이게 되게 괜찮은 것 같아요. 어, 아까 처음에 붙였던 거. 예. 포기했던 일을 다시 시작하고 싶은데 용기가 없어졌어요. 마크로님이. 아, 예. 이 질문 하시면 어떤 분이세요? 마크로. 네, 예. 어, 이 뒤에 앉아 계시죠? 아, 아 네. 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 안녕하세요. 저 23살 손은진이라고 합니다. 아, 네. 자, 이, 이 고민 어떤 고민이에요? 구체적으로. 아, 제가 그 음악을 전공했는데 오디션을 되게 많이 봤어요. 되게 많이 봤는데 이제 1년간 휴식기를 좀 가졌었거든요. 좀 다시 시작을 하려고 하는데 많이 벽이 있더라고요. 그래서 그 벽을 좀 뚫고 싶은데 예전만큼은 안 되는 것 같아요. 우리가 사실은 어떤 꿈을 포기하는 데에는 그 꿈이 너무 광대하기 때문이 아니라 오늘 내가 할수 있는 일을 하지 않기 때문이에요. 많은 사람들이 큰 일을 꿈꾸면서 그큰 일을 이루기 위해서 시작되는 그 작은 일을 하지 않아요. 왜냐하면 작은 일은 지금도 할수 있고 작은 일이니까.
그래서 저는 어떻게 하고 싶기를 원하냐면 지금 내가 할수 없는 일은 어차피 할수 없으니까 신경 쓰지 말고 지금 내가 꿈을 이루기 위해서 지금 할수 있는 일 지금 당장 그 일을 하면 돼요 그 일에 충실하면 나중에 시간이 지났을 때 비로소 할수 없는 일도 할수 있게 돼요 저는 그것을 믿었으면 좋겠습니다 의심하지 말고 네. 어디 한쪽만 남겨주셨어요? 충분합니다. 위로가 많이 됐어요. 이걸로 충분하지만 어르신들 얘기를 무시할 수가 없잖아요. 여기서 이제 가장 어르신이 우리 이제 네임으로 오신 이서진 씨예요. 예. 우리 어르신이 예. 우리 귀여운 친구 숨을 쉬어서 쌀 걸리는 친구한테 아버지 같은 마음으로 한 말씀 부탁드립니다. 예. 음. 저도 늦게 데뷔했거든요. 근데 저도 20대 후반에 데뷔했는데 사람들이 다 늦었다 그랬어요. 맞아요. 어, 늦었고 뭐안 좋은 얘기밖에 안 했거든요. 안될 거라 그랬어요, 다. 돈으로 될것 같으면 빚을 내서라도 될수 있어요. 나중에 맞아요. 돈 벌어서 갚으면 되니까. 맞아요. 근데 이 가수나 배우 이런 직업을 가진 사람들은 사람의 마음을 움직여야 되는 직업이기 때문에 돈으로 절대 사람의 마음을 살 수가 없어요. 그러니까 그건 절대 할 수가 없고 결국 아까 우리 이용표 선수가 얘기했듯이 실력을 쌓는 것밖에 없어요. 실력을 쌓고 있다 보면 은 저는 사람한테 인생에 언제든지 기회는 온다고 보거든요. 그 기회를 잡으면 되는데 사람들이 그 실력을 안 쌓고 자꾸 탓만 하다가 그 기회를 놓치는 경우가 되게 많다고 생각해요. 23살이 절대 늦은 나이라고 생각을 안 하기 때문에 좀 계속 실력을 쌓고 기다리면서 기회를 엿보면 은 언젠가는 기회는 곧 온다고 생각해요. 근데 지금 우리 이영표 선수의 말씀도 굉장히 많은 분 좋아하시는데 서진 형님의 현실적인 조언 아, 정말 멋집니다. 영표 형님도 와닿는 말씀 해주셨지만 서진 님의 말씀도 너무 공감되네요. 아, 라고. 네. <웃음> 네. 자 여러분들 만약에 이 재능 상품을 구입하시면 여러분들 1대1로 본인에게 맞춤형 조언을 드릴 수가 있습니다. 자 이제 직접 만나서 대화도 나눠보고 이야기 많이 나눴는데 어떠세요 이 시간 함께 보시니까. 뭐 저에게는 상당히 의미 있는 일이었고 예. 또 혹시라도 누군가가 제가 중학교 때, 고등학교 때 어떤 분이 저한테 가볍게 해줬던 그 한마디에 제가 힘을 얻었던 것처럼 누군가 오늘 이야기를 듣는 누군가 한 명이 이런 이야기를 듣고 좀 힘을 낸다면 저는 되게 기쁠 것 같습니다. 이것으로 파란옥 쇼핑 어서옵쇼의 재능 상품 판매를 모두 마치겠습니다. 저한테 네. 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 말씀해 주셔서 감사하다고 생각합니다. 힘을 얻었어요. 포기했던 일도 다시 시작할 수 있는 원동력이 될것 같아요. 감사합니다. 영표 화이팅입니다.